నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మెంతి పప్పు లేదు ఎండు మిరపకాయల పప్పు అండి దీన్ని కొంతమంది వేపుడు పప్పు అని కూడా అంటారు ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి వేడి వేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని ఆమ్లెట్ కానీ లేదు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే ఎండు చేప వేపుడు కానీ లేదు వెజిటేరియన్స్ అయితే ఒక తాళింపును పెట్టుకుని తింటే చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి కాబట్టి తయారీ విధానం కావలసిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేద్దామండి ఒక గ్లాసు కందిపప్పు తీసుకున్నానండి ఇది మామూలుగానే డైరెక్ట్గా వేయాలి ఏం వాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందులోకి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు టమాటోలు ఒక ఎనిమిది వెల్లుల్లి పాయలు ఇలా పొట్టు తీయకుండా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను కొన్ని ధనియాలు ఒక ఆరు లేదా ఏడు మెంతులు తీసుకున్నాను ధనియాలు ఒక టీ స్పూను అలాగే ఒక ఎనిమిది ఎండు మిరపకాయని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచి పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు కొద్దిగా అండి ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఈ విధంగా కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి ఈ పప్పుని కుక్కర్లో చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుందండి అలాగే త్వరగా కూడా అయిపోతుంది ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూను ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కనిద్దాము ఓకే అండి నూనె వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఆవాలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర అలాగే ధనియాలు మెంతులు వేసేసుకొని వీటిని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలండి అలాగే కొద్దిగా మినప్పప్పు కూడా అండి ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ వెల్లుల్లి పాయలు వేసేయాలి ఈ వెల్లుల్లి పాయల్ని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి అవి కూడా వేసేద్దాము వీటిని కూడా కాసేపు ఫ్రై చేసుకుందామండి ఓకే అండి ఇవి సగం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఈ తుంచి పెట్టుకున్న ఈ మెండు ఎండు మిరపకాయను కూడా వేసేద్దాము వీటిని కూడా ఫ్రై చేసేసుకుందామండి అంటే ఈ విధంగా తుంచి వేసుకుంటే విత్తనాలు వేగి పప్పు మెంతి పప్పు మంచి కమ్మగా ఉంటుందండి ఓకే ఇప్పుడు వీటిని వేగనిద్దాము కొద్దిసేపు ఈ ఎండు మిరపకాయలు కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనము కరివేపాకును వేసుకుందాము ఇప్పుడు కందిపప్పు వేసేద్దామండి ఈ కందిపప్పును కూడా దూరగా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిసేపు వీటిని వేగనిద్దామండి కందిపప్పుని ఈ కందిపప్పు వేగే లోపల ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు కూడా కరెక్ట్గా వేగిపోతాయి కాబట్టి సగం వేగిన తర్వాత మనము కందిపప్పును వేసుకోవాలండి ఓకే ఇప్పుడు పప్పు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసానండి అలాగే టమాటోని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి టమాటోని కూడా వేసుకొని ఒక్క వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి పప్పు ఈ విధంగా దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆఫర్ నీళ్ళు పోసేద్దాము ఓకే అండి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చాయి ప్రెజర్ అంతా పోయిన తర్వాత చూద్దాము అండి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూశాను పప్పు ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కల్లుప్పును వేస్తున్నానండి రుచికి సరిపడ అలాగే చాలా కొద్దిగా చింతపండు అండి ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసేసుకొని ఇందులో ఉంచేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ వేడికి ఈ చింతపండు బాగా మెత్తబడుతుందండి తరువాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఈ పప్పుని ఆ ఎండు మిర్చిని అంతా ఎన్పుకునేద్దామండి ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి ఆ చింతపండు అంతా మెత్తబడిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో ఈ ఎండు మిర్చిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ పప్పుని మెత్తగా రుద్దుకునేయాలండి ఫోర్ విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఉడకదు పప్పు ఇది 
మెత్తగా రుద్దేసుకుందామండి మరీ మెత్తగా వద్దు ఈ వెల్లుల్లి పైన కూడా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఎండుమిర్చిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అందులో ఉన్న కారం అంతా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా రుద్దేసుకోవాలండి మేము ఈ పప్పుని ఎండుమిరపకాయల పప్పు లేదు మెంతి పప్పు అంటామండి కొంతమంది వేపుడు పప్పు అని కూడా అంటారు దీనికి కాంబినేషను నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ ఫ్రై కానీ లేదు ఎండు చేపలు వేపుడు ఉంటుంది కదండి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది లేదు ఏదైనా వెజిటబుల్ తాలింపు కూడా బాగుంటుంది రైస్లోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి ఓకే అండి ఇంతే అండి చూసారు కదా చాలా సింపుల్ అండి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఈ పప్పు కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీరమణ రెసిపీస్కి కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి